నేను తర్వాత సపోర్ట్ అయిపోయింది అక్కడ కొన్ని దొండకాయలు ఉన్నాయి అక్కడ కొంచెం దొండకాయలు ఈసారి చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి మాకు పైకి వెళ్ళిపోయింది దొండకాయలు వంకాయలు దీనికి అయిపోయినాయి లేవు దానిమ్మకాయలు చూసారా ఈ చెట్టుకు బాగా పెద్ద కాయలు కాస్తున్నాయి ఇది చెట్టు చిన్న సైజు కదా తక్కువ కాయ పడింది కాబట్టి దీనికి కూడా ఉండయి చూడండి దానిమ్మ చెట్టు ఇతన సీడు తోటి ఎట్లా వస్తుందండి అని అడుగుతున్నారు సి అదే ఇది చూడండి ఇది పొయ్యి పోయేసరి పండిపోయింది పండిపోయింది కాయ ఎప్పుడు అయిపోయింది నేను చూసుకోలేదు పండిపోయి పగిలిపోతుంది చూడండి పండిపోయి పగిలిపోతుంది కాయ ఓ ఇది కూడా అయిపోయింది ఇది ముందే కొయ్యాల్సిందండి చూడండి ఎట్లా పండిపోయిందో పండిపోయి పగిలిపోతుంది నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది అటు కూడా పండుతున్నాయి కాయలు ఇవి నేను ఫోర్ డేస్ నుంచి చూసుకోలేదు ఈ దానిమ్మ ఇదంతా పండిపోయేసరికి ఎప్పుడైనా పండిందా కొంచెకోడండి పండిపోతే అవి హోల్స్ పెడతాయి పక్షులు హోల్స్ పెట్టగానే హోల్స్లోకి ఇక అవి ఇవి వెళ్ళిపోతాయి చీమలు రకరకాల అవి వెళ్ళిపోతాయి లోపలికి వెళ్ళిపోయి పాడైపోతాయి ఎప్పుడైనా కాయ పండగానే చూడండి అది పండగానే కొయ్యకపోయేసరికి లోపలంతా ఏవేవో చేరిపోయినాయి ఈ ఫోర్ డేస్ బ్యాకే కొయ్యాల్సింది నేను చూసుకోలేదు మళ్ళీ నాకు వీలు కాలేదు కొయ్యటానికి అయ్యా చూడండి ఇవన్నీ కోసేయాలి అయిపోయినాయి ఇవన్నీ పోయకుండా ఉంచితే ఇవి పక్షులు రంధ్రాలు పెట్టేస్తున్నాయి అవి లోపల లోపల పాడైపోతాయి అటు సైడ్ ఒకటి ఉంది అట్లా కొయ్యకపోతే ఇక మర్చిపోతాము మేము వాటర్ పోయటం వెళ్ళిపోవటం ఎండ సమ్మర్ కదండి గబగబ వాటర్ పోసి వెళ్ళిపోతున్నాము అందుకే ఇవి చూసుకోవట్లా చూడండి దానిమ్మకాయలు ఎన్ని వచ్చినాయో నేను చూసుకోలేదు అన్నీ కొంచెం హోల్స్ పెట్టినాయి పక్షులు పెట్టినట్టు ఉన్నాయి పాడైపోయినాయి రెండు కాయలు హోల్స్ వచ్చేసినాయి ఇది కూడా అయిపోయింది ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంది వండనివ్వండి అది టూ డేస్ చూసుకోకపోతే చూడండి కాయలన్నీ ఎట్లా హోల్స్ పెట్టేసినాయో అది మెత్తగా అయిపోతాయి కదా ఇది ఇది కూడా పెట్టింది హోల్ పెట్టినాయి తర్వాత ఇక్కడ చూసారు బచ్చలు అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి వేసుకోండి అని చెప్తుంటాను కదా ఎంత పెద్ద ఆకు వస్తుందో చూడండి రెడ్ బచ్చలు ఇది రెడ్ బచ్చలు కూడా ఆకుకూరలు కానీ పండ్లు కానీ కూరగాయలు ఏవైనా సరే ఈరోజు వచ్చేసింది అయిపోయిందంటే ఈరోజు కోసేసుకోవాలి ఉన్నాయంటే ఇక అవి ఇవి హోల్స్ పెడితే ఇక్కడ రెడ్ బచ్చలు ఉన్నాయి ఇవి నేను మునగ ఈ కరివేపాకు చెట్టుకి అది అల్లిద్దాం అనుకుంటున్నానండి కరివేపాకు చూసారా కోస్తూ ఉంటే వస్తూనే ఉంది మా కరివేపాకు మొక్క ఇది ఇక్కడ పెడదాం ఇవి హైట్ మరీ వెళ్ళిపోకుండా కొమ్మలు దించేస్తే అంత హైట్ పోకుండా ఉంటాయండి ఇవి కొయ్యలు మళ్ళీ హైట్ పోతే చూసారు ఇక్కడ ఇట్లా లేత చెట్టు అయినా కూడా కొమ్మలు కోసేసేయాలి ఇట్లా కొమ్మలు దించితే అక్కడక్కడ గుట్టలు అవుతాయి చూసారా ఇట్లా ఇప్పుడు ఎండలకి ఏంటంటే ఆకు అలా ఉంచేస్తే ముదురాకు నల్లబడిపోయి ఆకులు నల్లబడిపోతాయి అదే మనం కోసేస్తూ ఉంటే చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటుందో 
చూసారా ఈసారి సీడ్స్ కుంచుతున్నా నేను ఈ చెట్టు బాగుందండి సీడ్స్ మీ సీడ్స్ ఉంచండి అని అడుగుతున్నారు అందరూ అందుకని సీడ్స్ కుంచేనండి ఇది ఇంతకుముందు నేను అసలు సీడ్స్ కుంచేదాన్ని కాదు మొత్తం తుంచేసేదాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఇప్పుడు సీడ్స్ కుంచుతున్నాను కొన్ని ఈ చెట్టు అన్నీ బాగుంటాయండి వంటి మెయింటెనెన్స్ అంతే అనుకుంటారు అట్లా మీ మొక్క బాగుందండి అని అంటారు కానీ కాదు అది కాదు అన్ని మొక్కలు బాగుంటాయి వాటిని పెంచే విధానం అంతే పెంచే విధానం తెలుసుకోవాలి నేను చెప్తుంటాను కదా ఏదైనా విధానం విధానం పెంచుకునే విధానం బాగుంటే అన్ని మొక్కలు బాగుంటాయి చూడండి అసలు ఎంత మంచి స్మెల్ అసలు ముదురాకుగా ఉంచకూడదండి అదొక్కటి మెయింటైన్ చేయండి చాలు ఈ చందంగి చూసారా చందంగి కూడా కోయాలి ఈ విత్తనాలన్నీ కోస్తానండి విత్తనాలన్నీ కోసి కాఫీ పొడి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చూద్దాం మనం కూడా టేస్ట్ చేస్తే మనకి కూడా తెలుస్తుంది కదా జస్ట్ కొంచెం కొంచెం చేసి విత్తనాలు మళ్ళీ విత్తనాలు చాలామంది అడుగుతున్నాడు మాకు కావాలని అంటున్నారు కదా విత్తనాలు ఉంటాయిలేండి కొన్ని చేసి అసలు అసలు టేస్ట్ ఎట్టుంది అనేది కూడా మీకు చెప్తాను అందుకే కొంచెం చందంగి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇప్పుడు దాని గురించి చూస్తున్నారు షాయిదూత్ లాగా పోయినసారి షాయిదూత్ ఎలా అన్వేషించి అన్వేషించి అందరూ సాధించారు అట్లాగే ఇప్పుడు చందంగి కూడా సాధించండి చాలా హెల్త్కి మంచిదండి ఇది ఇంకా పెద్దవాళ్ళు చాలా చాలా చెప్తున్నారు దీని గురించి పెద్దవాళ్ళకి తెలుసు ఈ చందంగి గురించి ఇవ్వండి కాయలు బాగా ఎండిపోయినాయి కాయలు తర్వాత అటు యాపిల్ బేరు ఉందండి యాపిల్ బేరు కోద్దాం తర్వాత ఉసిరికాయలు కూడా వచ్చినాయి అందరు తినేసేసారు పిల్లలు కోసేసుకొని మా అన్నయ్య కొడుకు వస్తే వాడు మొత్తం ఉసిరికాయలన్నీ లేపేశాడు అటు వెళ్ళి కోద్దామండి ఇంకా బచ్చలు కూడా ఉంది సపోటాలు చూసారా సపోటా ఇప్పుడు పిందబడింది ఇదిగోండి సపోటా పిందె చూసారా పిందెలు ఎట్లా పడ్డాయో ఇంకా ఇది ఒక వన్ మంత్ వన్ మంత్కి వస్తాయి చూడండి ఎంత కాయ వచ్చేసింది మళ్ళీ అటంతా ఇంకా ఉన్నాయి ఇటు కొమ్మలు ఎట్లా జరిపితే అట్లా కనిపిస్తున్నాయండి కాయలు అక్కడ ఉన్నాయి కోపిస్తానండి అటు చూసారా అక్కడ ఆ లోపలికి ఉన్నాయి అనమాట కొమ్మలు కదిపినప్పుడు ఆ కాయలు బయట పడుతున్నాయి అవి కోపిస్తానండి కొన్ని ఉన్నాయి ఇంతవరకు కోసానండి మళ్ళీ అన్నీ కోసి చూపిస్తాను ఇది ఇక్కడ ఒక వంకాయ ఉందండి వంకాయలు కొంచెం ఇవి కేర్ తీసుకోవాలి ఏమి అప్పుడు నాలుగైదు నెలల నుంచి ఎలా ఉన్నాయి అలాగే ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొంచెం కిచెన్ వేస్టేజ్ పేడ వేస్తే మళ్ళీ బాగా వస్తాయండి రేపు జూన్ కల్లా ఇవి చెప్పాను కదా ఈ ముదురాకులు ఉంచకూడదు బత్తలి ఇది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎర్ర బచ్చలు విత్తనాలు చల్లేసాను కదా బాగా మలిచినాయండి ఇది చూసారా మన మీ అందరికి ఇష్టమైన ద్రాక్ష ఈ ద్రాక్ష స్టార్ట్ అయింది చూసారా పోత స్టార్ట్ అయింది కొంచెం ఎండలకి ఎండుతుందండి కొంత పోత తెలుస్తుంది ఇప్పుడు దీనికి ఏం కిచెన్ వేస్టేజ్ నేను దాన్ని కొంచెం చుట్టూత ఏమి పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు చూపిస్తా ఇది కొంచెం మాది కూడా ఎండలకి చూసారా కొంచెం బ్లాక్ అక్కడక్కడ పోత రాలుతన్నట్టు నాకు అనిపించింది ఇప్పుడు అయితే ఇది ఎయిటీన్ మంత్స్ నుంచి నేను అసలు ఏం వాటరే వేసానండి ఫస్ట్ ఎలా పెట్టాను అలా పెట్టాను ఇప్పుడు ఇవ్వాలి పోషకాలు ఇప్పుడు చూసారా ఇప్పుడు నాకు పోత రాలుతుంది అనిపించింది పోత రాలుతుంది ఆ పోత అంతా నల్లబడింది ఎండలకు కూడా కావచ్చు కానీ రాలకూడదు రాలుతుందంటే ఇది చూడండి ఇది చూసారా ఎంత వచ్చింది వచ్చింది ఇది పెరిగిన తర్వాత మధ్యలో కొంత పోత రాలిపోతున్నట్టు నాకు అనిపించింది అనమాట ఈ ఐదు ఆరు రోజులు గమనించాను అయితే ఇప్పుడు దీనికి పోషకాలు ఇవ్వాలి ఏం పోషకాలు ఇస్తాను అనేది చూపిస్తానండి ఒక వీడియోలో చేస్తాను మీరు కూడా అర్థమయ్యిద్ది ఇదిగోండి పోత స్టార్ట్ అయింది ఓకేనా ఇంకా ఇక్కడ వాటర్ యాపిల్ ఉన్నాయి కోద్దామండి ఇవి చూసారా గోవర్ధనం గోవర్ధనం ఈరోజు పువ్వు లేదు నిన్న ఒకటి కోసేసాము చూసారా మొగ్గలు మొగ్గలు బాగా వస్తున్నాయి అయితే ఒక్కసారి విచ్చట్లేదండి 
రెండు ఒకటి రెండే విచ్చుతున్నాయి నీ కొంచెం దీనికి కేర్ తీసుకోవాలి సరేనండి ఈరోజు ఆర్వెస్ట్ ఫోర్ డేస్ అయింది నేను కోసి ఇది నాలుగో రోజు మళ్ళీ కోయటం చూసారా ఎన్ని దానిమ్మకాయలు చాలా దానిమ్మకాయలు వచ్చినాయండి అయితే ఈజీగా చిన్న చిన్న కుండీల్లో ఏమేం పెంచుకోవచ్చు అనేది కొంచెం వీటి గురించి వివరంగా చెప్తానండి ఈరోజు చిన్న చిన్న కుండీల్లో కూడా పెంచుకోగలిగినవి చెన్నంగి చిన్న కుండీలలో చిన్న మామూలుగా చిన్న చిన్నవి చూపి చూపిస్తా టబ్బు కూడా చెన్నంగి చూడండి ఇలాంటి చిన్న కుండీలో కూడా పెంచుకోవచ్చు చూసారా ఇంత చిన్న కుండీలో కూడా చెన్నంగి వేసుకోవచ్చు తర్వాత చింత చింత చెట్లు చింత చెట్లు కూడా అంత చిన్న కుండీల్లో వేసుకొని ఆకు తీసుకోవచ్చు మీకేందంటే చిన్న చిన్న బాల్కనీలు అపార్ట్మెంట్స్లో వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు ఈ చిన్న చిన్న వాటిలో ఎలా అండి చిన్న చిన్నవి మాకు ప్లేస్ తక్కువ కాబట్టి మేమేమే వేసుకోగలుగుతాం అనేది అడుగుతున్నారు అందుకని ఈరోజు వివరంగా దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నానండి నేను చిన్న చిన్న కుండీలలో ఏమేమి వేసుకోగలగచ్చు చాలా బాగా పెంచుకోవచ్చు ఇవి చూసారా బచ్చలి ఎర్ర బచ్చలి సిలోన్ బచ్చలి తెల్ల బచ్చలి ఈ తమలపాకు తెలుసు మీకు తులసి తమలపాకు తర్వాత ఇది అల్లం మామిడెల్లం మామిడెల్లం మొక్కలు కూడా చిన్న చిన్న కుండీల్లో మొక్కలు పెంచుకోవచ్చు వీటిని గ్రీన్ టీలోకి టీలోకి వాడుకోవచ్చు మామిడెల్లం తర్వాత ఇది కూడా చిన్న కుండీల్లోనే వస్తుందండి యాలకులు యాలకుల గురించి మళ్ళీ నేను ఒక వీడియో చేస్తాను చిన్న చిన్న కుండీల్లో ఆ యాలకుల మొక్కలు పెంచుకొని ఆకులు చక్కగా ఆకులు బాగా పెరుగుతున్నాయండి చిన్న కుండీలలో పెంచుకునేవి ఇవి తమలపాకు చిన్న కుండీలో పెంచుకోవచ్చు తులసి చిన్న చిన్న కుండీలో తులసి కూడా చక్కగా పెంచుకోవచ్చు ఇది ఇంగ్లీష్ తోటకూర ఇది కూడా చిన్న చిన్న కుండీల్లో పెంచుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ తోటకూర ఇది చిన్న మొక్క దొరికితే చాలు ఆ కూరలు చిన్న చిన్న టబ్బులు ఇప్పుడు చూసారు ఇది గంగవాయల కూర గంగవాయల కూర ఒక్కసారి విత్తనాలు వేస్తే ఇక వేయాల్సిన అవసరం ఉండదండి అంత విత్తనాలు ఇలా అనేసి వేసేస్తే విత్తనాలు బాగా మళ్ళీ పడి మలుస్తూ ఉంటాయి అక్కడే పడి మలుస్తూ ఉంటాయి చూడండి గంగవాయల కూర ఇది ఇట్లా చిన్న చిన్న టబ్బుల్లో చిన్న చిన్న కుండీల్లో బాల్కనీలో ఎక్కువగా ఎక్కువ మొక్కలు పెంచుకోవచ్చు చిన్న కుండీలు వేసుకుంటే ఎక్కువ ప్లేస్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ మొక్కలు పెట్టుకుని అన్ని వెరైటీస్ రకరకాల వెరైటీస్ వేసుకోవచ్చు అదే చెప్దామని ఒక్కసారి మీకు తర్వాత ఆవాలు ఆవకూర అది చూడండి అక్కడ అక్కడ చూపించండి ఆవాలు అది చూడండి ఆవాలు ఎన్ని వేసాను ఆవకూర ఆవాలు అలా చల్లితే అలా వచ్చేస్తాయండి అలా ఆవాలు వేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న టబ్బులు ఆవాలు చాలా బాగా పెంచుకోవచ్చు ఇవండి కరివేపాకు కరివేపాకు కూడా చిన్న కుండీలో మామూలు సైజు ఒక సైజు కుండీలో వేసుకోవచ్చు పెంచుకోవచ్చు రెండు మూడు చెట్లు వేసుకున్నా కూడా బాగా ఆకు ఎప్పుడు ఉంటుంది సంవత్సరం అంతా కరివేపాకు కొని అక్కర్లేదు రెండు మూడు కుండీల్లో వేసుకుంటే దానిమ్మకాయలు అండి వంకాయలు మీకు తెలుసు వంకాయలు కోసాను టమాటాలు అయితే రెల్లివ్వు అయిపోయినాయి ఇక నెక్స్ట్ మంత్ ఇప్పుడు చెట్లు ఇవ్వండి ఈ చెట్లు ఇలా ఉన్నాయి ఇవి ఇక పోత వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ టమాటాలు వస్తాయి మనకి ఇక ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకోండి ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకొని మీరు చిన్న చిన్న కుండీలలో చక్కగా వచ్చే మొక్కల్ని ప్లాన్ చేసుకొని వేసుకోవాలి తర్వాత సపోటా దానిమ్మకాయలు చూసారా చాలా వచ్చినాయి దానిమ్మకాయలు వంకాయలు సమ్మర్ మే మే మధ్యలో వచ్చేసాం అయినా కూడా చూడండి ఎంత కాపు వస్తుందో మాకు నాలుగు రోజులకు నాలుగు రోజులకి ఈ విధంగా వస్తున్నాయి అంటే తెల్ల నేరేడు చూడండి ఎన్ని వచ్చినాయో తెల్ల నేరేడు యాపిల్ బేరు వాటర్ యాపిల్ ఇవి ఇంకోటి ఇక్కడ ఉంది వాటర్ యాపిలు షాయి దూతు షాయి దూతు ఇంకా కొయ్యాలండి చిన్న చిన్నగా ఉండేసరికి కొయ్యలేదు కొన్ని వదిలేసాను ఇంతవరకు అండి మా ఆర్వెస్ట్ సపోటాలు ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి చూడండి ఈరోజు ఒక ఏడు కాయలు వచ్చినాయి అవి చూస్తూ ఉంటే నాలుగు కాయలు కనిపిస్తూ ఉంటున్నాయి ఇంతవరకు కోసానండి ఓకేనా అందరూ సాధ్యమైనంత వరకు మొక్కలు పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈ వీడియోలు చూసి ఎట్లో కట్లా సాధ్యమైనంత వరకు చిన్న చిన్న బాలకనీలు ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఎక్కువ క్రోటన్స్ ఎక్కువ పెంచుతున్నారు వాళ్ళందరూ చాలామంది ఫోన్లు చేస్తున్నారు నాకు క్రోటన్స్ పెంచేవాళ్ళు మేము ఎక్కువ క్రోటన్స్ పెంచామండి ఉన్న కుండీలన్నీ ఎట్లా చేసామంటే నేను ఇప్పుడు అన్నీ చెప్తున్నాను అనమాట ఈ అవన్నీ కొన్ని ఉంచుకొని అన్నీ తీసేయొద్దు కొన్ని ఉంచుకొని కొన్ని ఇలాంటివి ఈజీగా పెంచుకోగలిగినవి పెంచుకుంటే అందరూ వారంలో కనీసం నాలుగైదు రోజులు మీరు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తింటారండి
ఇప్పుడు ఈ వివరంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎక్కువ నాకు అపార్ట్మెంట్స్లో చిన్న చిన్న బాల్కనీలు ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఫోన్లు చేస్తున్నారండి ఎట్లా అంటే మాకు చిన్న ప్లేస్ ఉంది మేము ఆ కూరలు ఇంతకుముందు అన్ని క్రోటన్స్ పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు ఆ క్రోటన్స్ అన్నీ కొంతవరకు కన్నా తీసేసి మేము ఆ కూరలు కూరగాయలు పండ్లు ఇంతవరకు మేము ఎలా పెంచుకోగలుగుతాం అనేది చాలామంది అడుగుతున్నారు అందుకే నేను కొంచెం వివరంగా చెప్దాము మీకు అందరికని ఇంత వివరంగా చెప్తున్నాను వీళ్ళందరూ ఎక్కువ పర్సెంట్ ఏంటంటే బాల్కనీలు చిన్న బాల్కనీల వాళ్ళు చిన్న తక్కువ ప్లేసులు ఉన్న వాళ్ళంతా క్రోటన్స్ పూల మొక్కలు అలా పెట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు వాటిని కొన్ని ఉంచుకొని కొన్ని తీసేసి ఈ విధంగా చెన్నంగి ఇలాంటివి చింత చెట్లు ఇట్లా మన మనకు తక్కువ మట్టిలో ఎక్కువ గ్రోత్ ఉండే మొక్కల్ని పెంచుకోవడానికి ప్లాన్ చేసుకోవాలండి దాని మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నాను నేను చాలా వరకు అదే విధానంలో కొన్ని కొన్ని మొక్కల్ని పరిచయం చేస్తూ మనం ఒక మొక్క వేస్తే ఒక మొక్క ఒక కుండీలో పెట్టామంటే దాని కూరగాయ అన్న తినాలి దాని పండు అన్న తినాలి దాని ఆక అన్న తినాలి అనేది నేను చెప్తూ ఉంటాను అలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఒక మొక్క వేసామంటే మనం ఆ కన్నా తినాలి కూడా చిన్న చిన్న బాల్కనీలలో కూడా ఎంతో చక్కగా ఇన్ని రకాల కూరగాయలు ఈజీగా చిన్న చిన్న టబ్బుల్లో చిన్న చిన్న బౌల్స్ చిన్న చిన్న బౌల్స్ అయినా సరే హ్యాపీగా పెంచుకోవచ్చు అండి దానిమ్మ కూడా చిన్న కుండీలలో ట్వంటీ లీటర్స్ కుండీలలో కూడా దానిమ్మకాయలు కాస్తున్నాయి దానిమ్మ జామ అంజీరి ఇలాంటివి అన్ని చిన్న కుండీల్లో కూడా హ్యాపీగా పెంచుకోవచ్చు అండి సెవెన్ మంత్స్కి యాపిల్ వేరు వచ్చినాయి వాటర్ యాపిల్ వస్తున్నాయి నేరేడు వస్తుంది చిన్న చిన్న కాయలుగా చూసుకొని మీరు చిన్న పెద్ద కాయలు ఇవి వేయొద్దు పెద్ద కాయలు ఇవి అపార్ట్మెంట్స్లో అట్లా వేసుకోవద్దు చిన్న చిన్న బాల్కనీలలో ఎప్పుడైనా చిన్న కాయగా చూసుకోవాలి సపోటా చిన్న సైజు కాయ నేరేడు జామ అనార్ ఇలాంటివి ఇలాంటి చిన్న చిన్న సైజు నిమ్మ నిమ్మకాయలు అలాంటి చిన్న సైజు చూసుకొని ప్లాన్ చేసుకొని అపార్ట్మెంట్స్లో చిన్న చిన్న బాల్కనీలు ఉన్నవాళ్ళు చిన్న చిన్న కుండీలలో హ్యాపీగా పెంచుకోవచ్చు అండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ